প্রিয় দর্শক আমার কাজ আমার শক্তি অনুষ্ঠানে অর্জুন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাজনি নাফরোজ ক্লান্ত উদ্যোক্তা নতুন এক সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় রাতের ঘুমকে উপভোগ করে নতুন কোনো স্বপ্নর আশায় নতুন কোনো বার্তার আশায় সেই স্বপ্ন সেই গল্প নিয়ে সাজানো হয়েছে আজকের এই আয়োজন আমাদের সাথে আছে চার উদ্যোক্তা আমি শুরুতেই চলে যাচ্ছি ফারহানা হক আপার কাছে আপা আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আপা আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে আজকে এই প্রোগ্রামে আমন্ত্রণ করার জন্য আপনাকেও স্বাগত আজকের আয়োজনে আপনি আসছেন বলে আপা আমরা শুরুতেই আপনার কাছে জানতে চাই আপনার বেড়ে ওঠা বা আপনার সম্পর্কে আপনার পরিচিতি এবং আপনি কি পণ্য নিয়ে কাজ করছেন হ্যাঁ আপা আসলে আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে মাদারীপুর কিন্তু আমার জন্ম ঢাকাতে আমার বাবা মা দুজনই টিচার সেই সূত্রে আমার পড়াশোনা এবং বেড়ে ওঠা পুরোটাই হচ্ছে ঢাকাতে আর এখন আমি বসবাস করছি পুরন ঢাকায় আমার হাজব্যান্ড বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী তো আর এই আমার হচ্ছে দু মেয়ে এক ছেলে বড় মেয়েবার খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হলো আসলে আমি এক সময় খাদ্য পুষ্টিবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে সবার ইচ্ছে ছিল যে আমি একটা জবে ঢুকি আমি দেশের সেবা করি কিন্তু সংসারকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে আমার আসলে জবে ঢোকা হয়নি আমার মনে হয়েছে যে আমি যদি চাকরি করি তাহলে আমার সন্তান অবহেলিত হবে তারা কাজের লোকের কাছে বড় হবে আমার আমার স্বামী আমার কাছে সময় পাবে না তার পছন্দের মতো খাবার আমি তৈরি করে দিতে পারবো না এই করে আসলে ঢোকা হয়নি কিন্তু এমন একটা সময় এসে আমার মনে হলো যে না আসলে আমার কিছু একটা করা উচিত ছিল এই যুগে এসে একজনের পক্ষে আসলে সংসার চালিয়ে সব খরচ মেনটেন করা খুব কষ্টকর তো আমি হঠাৎ ভাবলাম যে না কিছু একটা করি তো আমার হাজব্যান্ড বেশিরভাগ সময় অসুস্থ থাকতেন বিশেষ করে হাই ব্লাড প্রেশারের রুগী উনি তো এত ডাক্তার দেখানোর পরেও কিছুতেই ব্লাড প্রেশারটা কন্ট্রোলে আসছিল না অনেক বড় বড় কার্ডিওলজিস্ট ওনার চিকিৎসা করেছেন তো শেষমেশ আমরা ডক্টর জাহাঙ্গীর কবির স্যারের কাছে গেলাম সেখানে গিয়ে আসলে আমি অ্যাপেল সিডার ভিনেগারটা দেখতে পেলাম এবং কত সালের কথা এটা হচ্ছে আপু চার বছর আগের কথা তো স্যার বললো যে আসলে কিছুই না হেলদি লাইফ স্টাইলের জন্য আমাদেরকে অ্যাপেল সিডার ভিনেগার চিয়া সিডস কাঠ বাদাম কিছু কিছু জিনিস এগুলো বললেন এবং হচ্ছে আমাদের কিছুটা সময় হাঁটার জন্য রাখতে হবে এবং ঠিক রাত আটটার মধ্যে খাবার শেষ করতে হবে জাস্ট হচ্ছে কি ভাবে গাইডলাইন দিয়ে দিলেন কিন্তু মেইন প্রোডাক্টই হচ্ছে অ্যাপেল সিডার ভিনেগার যেটা উনি বললেন যে এটা কন্টিনিউ করলে তার ব্লাড সুগারটাও কমে যাবে আর হাই প্রেশারটাও তার কন্ট্রোলে চলে আসবে হ্যাঁ আর যাদের হচ্ছে ব্লাডের সুগার নেই বা হাই প্রেশার নেই এই ভিনেগারটা খেলে তাদের সেটা হবারও চান্স থাকে না আচ্ছা মানে এতদিন আমরা জানতাম যে অ্যাপেল সিডার ভিনেগার মায়ে রাখায় তাই না আচ্ছা মায়েদের জন্য আমি বিশেষ করে আমি এটাই জানতাম যে মায়েরাই কিন্তু এটা আসলে খুঁজে যে অথেন্টিক একটা অ্যাপেল সিডার ভিনেগার কোথায় পাওয়া যাবে বা এটার জন্য বিভিন্ন জনকে বিভিন্নভাবে রিকোয়েস্ট করে কে কখন কোন দেশে যাচ্ছে কার কাছ থেকে আনছে হয়তো কিন্তু এটা যে আসলে নারী পুরুষ উভয়ের জন্য এবং এত কার্যকর আজ সুযোগ হলো আপনার কাছে জানার জি আপা আমি আসলে অ্যাপেল সিডার ভিনেগার নিয়ে যদি আমি বলতে চাই এর উপকারিতা বলে আমি শেষ করতে পারবো না আর সবচেয়ে মেইন কাজ হচ্ছে এটা ব্লাড সুগারটাকে কন্ট্রোলে রাখবে ডায়াবেটিক কন্ট্রোলে রাখবে রক্তের যে হচ্ছে সুগার লেভেলটা সেটাকে কন্ট্রোলে রাখবে আর আপনার অ্যাসিডিটি হবে না যেহেতু এটা মেটাবলিজম রেটটাকে বাড়ায় এটার ভিতরে যে মাদার বলে একটা এনজাইম আছে মানে প্রোবায়োটিক্স আমরা যেটাকে বলি উপকারী ব্যাকটেরিয়া সেই মাদারটাই হচ্ছে আমাদের মেটাবলিজম রেটটাকে বাড়ায় ফলে খাবারটা খুব দ্রুত হজম হয়ে যায় ফলে অ্যাসিডিটি হয় না আমরা যে সকাল বিকাল দুবেলা করে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খাচ্ছি তাতে কিন্তু আমাদের শরীরের ক্ষতি হচ্ছে কোনো না কোনো সাইড এফেক্ট এফেক্ট হচ্ছে বাট এটা একটা অর্গানিক প্রোডাক্ট অ্যাপেল থেকে বানানো এর কোনো সাইড এফেক্ট নেই যদি সেটা হোম মেড হয় কেমিক্যাল ফ্রি নিশ্চিত হতে হবে যে এটা কেমিক্যাল ফ্রি এবং এটাতে মাদার আছে আর বাজারে থেকে আমরা যে ভিনেগারগুলো কিনি সেটাতে উইথ মাদার লেখা থাকে কিন্তু আসলে কি মাদার আছে কিনা আমরা আদৌ জানি এটা তো আসলে টেস্ট করার উপায়ও নেই এটা আমরা কারণ আমরা কিন্তু অনেকেই অ্যাপেল সিডার ভিনেগার চিনি না সেখানে মাদার কি আছে কি নাই আমরা কি করে বুঝবো তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে এটা ঘরে বানাতে গেলে আড়াই মাস সময় লাগে ও আচ্ছা পুরোপুরি ন্যাচারাল ওয়েতে এটা করতে গেলে আড়াই মাস সময় লাগে কেমিক্যাল ফ্রি তো আমি আমার হাজব্যান্ডের জন্য আসলে এই উদ্যোগটা হাতে নিয়েছি আমার মেইন উদ্দেশ্য ছিল আমার হাজব্যান্ডকে সুস্থ করতে হবে আচ্ছা বাজারে যেহেতু কপি ভিনেগার ভরে গিয়েছে সেটা খেলে লিভার কিডনি এফেক্ট করবে তাই আমি নিজেই বানানো শুরু করলাম আস্তে আস্তে দেখলাম যে এটা আসলে জনগণ চাচ্ছে জনগণ চাচ্ছে চাচ্ছে 
তখন আমি একটা পেজ করলাম যেহেতু ভাইয়ারই একটা সার্কেল আছে সে কিভাবে রিকভারি করলো এত বড় অসুস্থতা থেকে মানে আমি ওই সার্কেলটাও মনে হয় আপনার একটা ভালো কাজ হয়েছে ভালো কাজ হয়েছে আমার আম্মু টিচার বাবা টিচার সব টিচার ডাক্তার অ্যাডভোকেট সবাই মানে হচ্ছে আমাকে সাপোর্ট করে গিয়েছে এবং তারা এই প্রোডাক্টটা খেয়ে সবাই হ্যাপি সবাই সুস্থ আছে আলহামদুলিল্লাহ আমাকে প্রতিনিয়ত তারা মেসেঞ্জার মেসেজ করছে যে ফারহানা তোমার প্রোডাক্ট খেয়ে আমরা এখন অনেক ভালো অনেক সুস্থ আছি আর আমার হাজবেন্ডকে যখন আমি দেখি তখনই আসলে আমার শান্তিটা লাগে যে কতটা মানে অসুস্থতা মানে তার ভেতরে ছিল এখন সে কত সুন্দরভাবে চলাফেরা করছে তার ভেতরে ক্লান্তি নেই আপা তাহলে আপনার কথাগুলো পরে শুনি আগে আমরা একটু আপেল ভিনেগার দেখে নিই অবশ্যই আপা আমি আজকে আপনাকে বানিয়ে খাওয়াচ্ছি আপনি খেয়ে বলবেন যে আসলে বাজারের ভিনেগার থেকে হ্যাঁ কতটা ডিফারেন্ট তো ভিনেগারটা আমরা সবসময় একটু শেক করে নিব আর পানিটা হচ্ছে আমরা হাফ গ্লাস পানি হাফ গ্লাস পানি নিয়ে এই ভিনেগারটা জাস্ট এক চামচ দিতে হবে আচ্ছা তো এক চামচ এই ক্যাপের এক ক্যাপ দিলে হ্যাঁ এক চামচ হয়ে যাবে আমি দিয়ে দিলাম আর এর সাথে যদি আমার ঘরে লেবু থাকে তাহলে আমরা লেবু দিব আর যদি না থাকে কোনো সমস্যা নেই শুধু ভিনেগারটা দিয়ে আমরা পানিতে খেয়ে নিব আর পানিটা যারা হচ্ছে ফ্যাট কাটার জন্য খাবে তারা একটু কুসুম গরম পানিটা করে নেবে তাহলে চর্বিটা দ্রুত কাটে ওজনটা কন্ট্রোলে চলে আসে আর যদি গরম পানি করতে না পারি আমরা নর্মাল টেম্পারেচারে পানিতে খেয়ে নেব আপনি একটু খেয়ে দেখুন আজই কিন্তু অর্ধেক শুকিয়ে যাব আপনি নিজেকে হচ্ছে আপনার তারুণ্য এবং লাবণ্য এই দুইটা ধরে রাখার জন্য অ্যাপেল সিডার ভিনেগারের কোনো তুলনাই হয় না দর্শক আসলেই অনেক মজার মনে হলো একটা লেবুর শরবত খেলাম খুবই টেস্টি বাকিটা এক মাস পরে দেখব আমরা আমি এক মাস নিশ্চয়ই আপা এটা আমি ব্যবহার করতে পারবো অবশ্যই এটা আমি প্রতিনিয়ত বিশেষ করে আমি তো প্রতিনিয়ত এটা এখন সেবন করব কারণ আসলে আমার অথেন্টিক কি না এই ভয়ে আমি কখনো এই পণ্যটা কিনি নি কিন্তু আমার খুব শখ ছিল যে কোন উদ্যোক্তার কাছে আমি পাবো আপা এবার আপনার কাছে আমার জিজ্ঞাসা যে আপনি যেহেতু বললেন যে বাজারের গুলো কেমিক্যাল মেডিসিন বা বিভিন্ন অথেন্টিক কি না এটা আমরা আসলে শিওর না আপনারা যে শিওর এটা আমরা কিভাবে বুঝব কারণ এটা তো আপু আমি নিজে বানাচ্ছি অ্যাপেলটাকে আমি কিনে এনে সেটাকে হোয়াইট ভিনেগারের পানিতে ছ ঘন্টা আগে মানে যেটা আমার কথা হ্যাঁ আমি এই পয়েন্টটায় আসতাম যে আমার এই আমরা তো জানি যে বিদেশি যে ফলগুলো সাধারণত কেমিক্যাল যুক্তই হয় মুক্ত হয় ফরমালিন ফরমালিন থাকবেই তা একটা আপেল আমরা কিনে রাখলে দেখা যায় যে দশ দিনও নষ্ট হয় না বা শুকাচ্ছে না তো সেক্ষেত্রে আপনি সলিড একদম কেমিক্যাল মুক্ত বা ফরমালিন মুক্ত আপনি আপেলটা পাচ্ছেন কোথায় আপা এই আপেলটা ফ্রেশ গোল্ডেন আপেল যেটা আমি বাজার থেকে বেছে সেরা আপেলগুলো নিয়ে আসি তারপরেও তো তার ভিতরে ফরমালিন থাকবে আমি হচ্ছে বলতে পারবো না যে এটা ফরমালিন ফ্রি কিন্তু ফরমালিন ফ্রির যে ওয়েগুলো আমরা হচ্ছে হোয়াইট ভিনেগারের পানিতে আমি এটাকে ছ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখি আচ্ছা তারপরে সেটাকে তুলে ফ্রেশ করে আর এক্ষেত্রে আমি কোনো হেল্পিং হ্যান্ড মানে হচ্ছে বুয়া আমি এটাতে নেই না আমি আমার বোন আমার মা আমার হাজব্যান্ড আমরা হচ্ছে নিজেরাই এটাকে কেটে তারপরে হচ্ছে আমরা ফিল্টার করা পানি দিয়ে হ্যাঁ ব্রাউন সুগার দিয়ে কারণ এটা আমি খাই আমি যেটা খেতে পারবো না সেটা কিন্তু আমি অন্য কেউ তুলে দিতে পারবো না আর একজন পুষ্টিবিদ হিসেবে আমার দ্বারা তো এটা কখনোই সম্ভব না যে একটা বাজে প্রোডাক্ট মানুষের হাতে তুলে দেওয়া আপা এবার আমি জানতে চাইবো যে আপনার ঘরের অনেক সাপোর্ট আছে এটা তো বুঝলাম ভাইয়া নিজেই যেহেতু সুস্থ হয়েছে এখানে নেগেটিভ কোনো কথা আসার কথাই না আমার জানতে চাওয়া যে আপনি আমি যত দুজনে আপনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা করছেন এবং এই রিলেটেড আপনার সাবজেক্ট ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন হ্যাঁ ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন যেহেতু আপনার সাবজেক্ট ছিল পরের কথা বললাম যে ঠিক আছে আপনি মাতৃত্বের কারণে আপনার ক্যারিয়ারকে আপনি বিসর্জন দিয়েছেন কিন্তু এই মাতৃত্ব ক্যারিয়ার আসার আগে কেন আপনি অন্য কোনো ক্যারিয়ারে যান নাই আপা আসলে মানে আমার হাজব্যান্ড চায়নি মূলত উনি চায়নি ওনার একটাই কথা ছিল যে আমি ইনকাম করছি তুমি আমার সন্তানদেরকে মানুষের মতো মানুষ করো মানে যখন সন্তান আসবে আসবে হ্যাঁ কারণ আমি যদি একবার জবে ঢুকি সেটা আমি ছাড়তে পারবো না সে খুব ভালো করে বুঝে গেছে এর জন্য এটা আমি জানতে চাইলাম কারণ আসলে আপনার যে সাবজেক্ট আর আপনার যে মানে ইউনিভার্সিটি লেভেল 
আদো এই কাজ করার কথা না হ্যাঁ আরেকটা কথা আপা যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ডক্টর জাহাঙ্গীর কবির স্যার এর ওখানে উনি নতুন করে খুব বড় আকারে চেম্বার নিচ্ছেন আর 400 জন ডাক্তার নেবেন তো হচ্ছে উনি নিউট্রিশনিস্ট চাচ্ছেন উনি সিবি জমা দিতে বলেছেন আমি গতকালকে ঘরে আলাপ করলাম যে আমি আসলে দিব কিনা দেখলাম যে না কারো তেমন হচ্ছে মতামত দিচ্ছেন আমাকে যে আমি সেখানে দিলে আমি সারাক্ষণ ওইখানে আমাকে সময় দিতে হবে আমি সংসারে সময় দিতে পারবো না আপা এবার আপনার এই অ্যাপেল সিডার ভিনেগার নিয়ে বা আপনার উদ্যোক্তা জীবনের স্বপ্ন কি আপনার লক্ষ্যটা কি আমার স্বপ্ন এই অ্যাপেল সিডার ভিনেগার উইথ মাদার এটাকে আমি বিএসটি এর অনুমোদন নিব এটাকে নিয়ে আমার দেশের সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে দেব যাতে তাদের মানে রোগ বিরোগ মানে অসুখ বিসুখ থেকে তারা সেফ থাকতে পারে জাস্ট প্রতিরোধ ক্ষমতা যাতে তাদের ভিতরে বৃদ্ধি পায় এবং হার্টের ব্লক স্ট্রোক যেটাকে বলে অহরহ হচ্ছে আমাদের দেশে সেটা থেকে তারা সেফ থাকবে যদি এই ভিনেগারটা খায় তো আমি সারা দেশে সাধারণ মানুষের কাছে অর্জন বাংলাদেশের হাত ধরে এটা পৌঁছে দিতে চাচ্ছি আমার কাজ আমার শক্তি এই প্রতিপাদ্য নিয়ে আজ আমাদের এই অনুষ্ঠান জি সেক্ষেত্রে আপনার ভাষ্যটা কি আমার কাজ আমার শক্তি অর্জুন বাংলাদেশ আসলে এমন একটা আয়োজন করেছে আমার কাজ আমার শক্তির মাধ্যমে এখানে অর্জুন বাংলাদেশ দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে উদ্যোক্তাদের তুলে নিয়ে আসছে তাদের প্রতিভা বিকাশে সুযোগ করে দিচ্ছে এবং তাদের স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করছে আজকে আমি এখানে বসে কথা বলছি সেটাও এই অর্জুন বাংলাদেশের কারণে আর আমি চাচ্ছি এই অর্জুন বাংলাদেশের হাত ধরে আমার অ্যাপেল সিডার ভিনেগার পৌঁছে যাবে আমার দেশের সাধারণ মানুষের হাতে এবং তারা সুস্থভাবে জীবনযাপন করবে ধন্যবাদ আপা এতক্ষণ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপা আমাকে এখানে আমন্ত্রণ করেছেন এবং আমাকে সম্মান দিয়েছেন আমার উদ্যোগের কথা বলতে সাহায্য করেছেন আমার উদ্যোগের প্রচার করেছেন আর অর্জন বাংলাদেশের মাধ্যমেই আমার উদ্যোগটা ছড়িয়ে পড়ুক এই জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল ফারহানা হক আপার সাথে আমরা জেনে নিলাম তার উদ্যোক্তা জীবন আপা আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আপা আমি শুরুতে আপনার পরিচিতি জেনে নেই আমার নাম লাইলা আঞ্জুমান আমার খুলনায় জন্ম খুলনাতে আমার লেখাপড়া সব কিছুই ওখানে ছোটবেলার বেড়ে ওঠা সব কিছু খুলনা থেকে শুরু তাহলে আপা এর মানে আমরা জেনে নিচ্ছি আপনি খুলনা আপনি খুলনার কিন্তু আমার শ্বশুরবাড়ি গোপালগঞ্জ ও শ্বশুরবাড়ি গোপালগঞ্জ আর আপনার বাবার বাড়ি হলো খুলনা বেড়ে ওঠা পড়াশোনা সব খুলনা আপা আপনি কি কি পণ্য নিয়ে কাজ করছেন আমি খিচুড়ি নিয়ে কাজ করছি পাঁচ রকম খিচুড়ি ভর্তা খিচুড়ি এগুলো নিয়ে কাজ করছি তারপরে প্রকার খিচুড়ি মানে খিচুড়ি তো খিচুড়ি খিচুড়ির সাথে মানে যেটা আর কি চলে আর কি যেমন খিচুড়ি ও চিকেন খিচুড়ি বিফ খিচুড়ি এক খিচুড়ি ভর্তা হ্যাঁ ভেজিটেবল না এটা হচ্ছে ইয়ে ভর্তা খিচুড়ি ভর্তা খিচুড়ি আচ্ছা এর মানে আপনি যত প্রকার খিচুড়ি আছে আপনি সেই খিচুড়ি নিয়ে খিচুড়ি আছে সাথে আপনার ই আছে আচার खिचुड़ी लोटे सुटकी भरता सुटकी भरता समय स्वतार আপনি যে খুলনার মে খুলনার একটা রান্নার फ्लेভার পাচ্ছি আসলে কারণ আমিও গোপালগঞ্জের আপা এবার আপনার কাছে জেনে নিব যে আপনার জীবনে এমন কোন আপনি যে উদ্যোক্তা জীবনে আসলেন এমন কোন ঘটনা আছে যে যে ঘটনার জন্য আপনার উদ্যোক্তা জীবন বেছে নিতে হয়েছে আসলে আমার জীবনে ঘটনা কি আমি প্রথম জীবনে খুব কষ্ট করেছি অনেক অনেক কষ্ট করার পর থেকে আমি মানে উদ্যোক্তার জীবনটা যে কেমন এই জীবনটা আমি বুঝতাম না 
কিন্তু আপনার এই অর্জন গ্রুপে আসার পর থেকে আমার এই পেজের মানে কষ্টের জীবনটা এত কষ্ট গেছে যে বলে বোঝাতে পারবো না এত কষ্ট হয়েছে আমার জীবনে মানে এর আগে আপনি খিচুড়ি নিয়ে যখন কাজ করতেন তখন আসলে আপনি অনলাইন বুঝতেন না না আমি অনলাইন বুঝতাম না এটা এই খিচুড়ি এই খিচুড়ির ব্যবসা মাথায় আসলে কিভাবে বা আপনার কো আপনার কি এমন কষ্ট ছিল বা কি এমন স্বপ্ন ছিল যে যেখান থেকে আপনি খিচুড়ি নিয়ে কাজ করছেন এই খিচুড়ি নিয়ে কাজ করছি আমি মনে করেন আমি এমনও দিন গেছি আমি একবেলা খেয়েছি দুইবেলা খেতে পাইনি সেরকম উপার্জনও ছিল না আমাদের সংসারে খুব অভাব অনটন ছিল এই জন্য আর কি আমি এটা নিয়ে আর কি কাজ করতে শুরু করে দিলাম ছেলে বললো যে তুমি কেন বসে থাকবা তুমিও কাজটা শুরু করে দাও আমরা তো আছি তোমার সাথে তুমি শুরু করে দাও কাজটা তখন ওদের উদ্যোগ নিয়ে আমি শুরু করছি এবং আমার তো মনে হয় এখন আপনার ভালোই যাচ্ছে এবং আপনার সেই কষ্টের দিনটা তো এখন সামনে আমাদের চলার একটা শক্তি সবার জীবনে কম বেশি কষ্ট থাকে আপা এবার আমরা জানবো যে আপনার খিচুড়ির পাশাপাশি সবাইকেপা আমরা আপনার জন্য অবশ্যই অনেক অনেক দোয়া করি যে আপনি সেই দুর্বিষ দিন কাটাই আজ আপনি অনেকের সেবা করছেন এবার আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনি যেহেতু আজ আজ তো আপনি খুব ভালো পর্যায়ে আছেন আলহামদুলিল্লাহ এখন আপনার স্বপ্ন কি আমার স্বপ্ন আমি একটা সুন্দর করে রেস্টুরেন্ট যদি দিতে পারি ভালো হয় শুধু খিচুড়ি খিচুড়ি থাকবে আমার আচার থাকবে আমার অর্গানিক পণ্যগুলো থাকবে এগুলো নেই আমার সেই রেস্টুরেন্টে এক সাইডে সাজানো থাকবে ভর্তা থাকবে আচার থাকবে এই নিয়ে আপনার খিচুড়ি ঘর থাকবে খিচুড়ি ঘর থাকবে আমার মানে আমি হোমমেড খাবারও দিই এখানে সব খাবার আমার কাছে পাওয়া যাবে পাওয়া যাবে হ্যাঁ দর্শক এতক্ষণ আমরা এবার জেনে নেই ওর উদ্যোক্তা জীবনের গল্প টিনা কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ আপু আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি স্বাগত তোমাকে আজ আমাদের এই আয়োজনে আসার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ আপু এবং সমকালকেও ধন্যবাদ যে আমাকে এখানে একটা প্ল্যাটফর্মে সুযোগ করে দিয়েছে আজকে আসার জন্য টিনা আমরা কথা না বাড়িয়ে শুরুতেই চলে যাই যে তোমার বেড়ে ওঠা তোমার জন্ম তোমার পড়াশোনা তোমার উদ্যোক্তা জীবনের কেরিয়ার সব সম্পর্কে কি কি পণ্য নিয়ে কাজ করছো এই ব্যাপারে তোমার পরিচিতিটা আগে জেনে নিই আমরা আমি কানিস ফাতিমা টিনা আমি মূলত গোপালগঞ্জের মেয়ে বাবার চাকরি সুবাদে যশোরে বাড়ি করেছে ওখানে আমার জন্ম পড়াশোনা কিন্তু আমাদের দুই জায়গাতেই বাড়ি আছে প্লাস আমি দুই সালে ঢাকাতে চলে আসছি পড়াশোনার ক্ষেত্রে এখানেই পরে বৈবাহিক জীবন পড়াশোনা আমি শান্তমারিয়াম থেকে বিবি এমবিএ করেছি আর আমি দেন হচ্ছে আমি চাকরি করতাম চাকরি করতে করতে দু সালে আমি চাকরির পাশাপাশি আমার মানে বিজনেস লাইফ শুরু করেছি নট উদ্যোক্তা তখন এরপরে আমি আস্তে আস্তে শুরু করেছি সেভাবে এখনো চলতেছে মাঝখানে আরও টানা পোড়ন বন্ধ সব কিছু মিলাই এখনো চলতেছে যেটা আসলে আমাদের নারীদের হ্যাঁ ঘটেই থাকে তাই না নিত্য দিনের ঘটনাগুলো যে কাজ শুরু করব বাধা বাধা হয়ে যাব আবার শুরু করব আবার বাধা হয়ে যাব আবার উঠে দাঁড়াতে হবে আর এই বারবার পড়ে যাওয়া থেকে যে আসলে উঠে দাঁড়াতে পারে সেই আসলে গেই না উদ্যোক্তার আগে তুমি ব্যবসায়ী ছিলে জি জি আমরা জানি যে উদ্যোক্তা থেকে ব্যবসা হয় কিন্তু ব্যবসা থেকে যে উদ্যোক্তা হয় আমরা তো এই মজার কাহিনীটাই শুনি হ্যাঁ এটা আসলে খুবই ভালো করছে না আসলে কিছু কথা থাকে যেগুলো আসলে বলতে খুব ইচ্ছা করে কিন্তু প্ল্যাটফর্ম পাই না বলার মতো তো আমি আসলে যখন চাকরি করতাম তখন আমি রিসেলারের কাজ করতাম আচ্ছা দু হাজার ষোলো সালে কিন্তু আপু এত অনলাইন বিজনেসটা ছিল না এবং এত লাইভ এত ইয়ে 
তো তারপর ওখান থেকে রিসেলার কাজ করতে যে আমার দেখলাম যে খুব ভালো আমি মানে সারা পাচ্ছিলাম হ্যাঁ এবং ওখানে তো বেশি प्रॉफिट থাকতো না হয়তোবা 200 100 টাকা থাকতো পার প্রোডাক্টে ওখানে আমি ড্রেস নিয়ে কাজ করতাম তো ওখান থেকে মনে হলো যে আমি একটা পেজ খুলি না আমি তো অন্যের কাজ করতেছি নিজে একটা কাজ করি তো তখন আমার পুঁজি যেহেতু কম তো আমি নিজে তো স্বাস্থ্য খুব পছন্দ করি এবং গহনা পড়তে খুব পছন্দ করি ওখান থেকে আমার মনে হলো যে আমি গহনা নিয়ে কাজ করব দেন আমি অল্প কিছু গহনা তুললাম তুলে একটা পেজ খুললাম আমার পেজের নাম ছিল তখন গহনার গয়নার হাট গয়নার হাট আচ্ছা দেন ওখানে আমি আলহামদুলিল্লাহ এত সারা মানে পেয়েছিলাম তো দেন হচ্ছে আমি আমার সেকেন্ড বেবি হয় দুই হাজার সালে আমি সতেরোতে আমি আবার চাকরিটা শিফট করি তখন আমি আসলে পেজটা অফ করিনি বাট বিজনেসটা আমি রান করতে পারি নাই কিন্তু অনেক কাস্টমার ছিল আমাকে বারবার নক করতো আপু কবে প্রোডাক্ট আনবেন তো যেহেতু আমার একটা স্বপ্ন ছিল যে এই পেজটা আমি ইন ফিউচারে আবার কোনো না কোনো কাজ যদি সুযোগ আসে এই আমি পেজটা আমি অফ করি নাই এই পেজটা নিয়ে আমি আবার শুরু করেছি দুই সালে আমার ছেলেটার দুই বছর হওয়ার পরে তো তখন হচ্ছে চিন্তা করলাম যে নিজে কিছু করি এখন এখন যেহেতু অনেক কম্পিটিশন কম্পিটিশনের ভিড়ে নিজের কিছু তৈরি করতে হবে নিজেকে টিকে থাকতে হলে কারণ এজ ইউজুয়াল একই প্রোডাক্ট সবার কাছে কিন্তু কাস্টমাররা বুঝতে পারে না যে একই জিনিসের দাম অনেক ভেরিফাই থাকে বিভিন্ন পেজে তো ওখান থেকে নিজে তৈরি করলাম যে এই যে কোয়ালিটি আসলে বোঝাও যায় বোঝাও যায় না আর নিজের ক্রিয়েটিভিটি থাকলে হয় কি সেটা আমারই আমারই সেটা আর কেউ নকল করলে একটা কনফিডেন্ট দিয়ে কথা বলতে পারবে যেমন আপু আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা আমি কিন্তু আমার নিজের প্রোডাক্টই ও আচ্ছা আমি নিজে করে তোমার নিজেরই জি তো সেখান থেকে চিন্তা করলাম যে করি নিজেই করি তো চেষ্টা করতে করতে আলহামদুলিল্লাহ এখন অনেকে আছে যে কাস্টমাইজ আমাকে অর্ডার করে কোনো আপুর শাড়ির ছবি দিয়ে দেয় যে আপু আমাকে এটা তৈরি করে দেন তো আমি সেভাবে তৈরি এই এই প্রসঙ্গে তোমার সাথে পরে যাব যেহেতু তুমি বললে যে আজকে তোমার গয়নাটা তোমার নিজের পরা তোমাকে তো মাশাআল্লাহ আল্লাহই বানাইছেন অনেক সুন্দর তারপরে আজকের সাজে তোমাকেও এক্সিলেন্ট লাগছে थैंक यू আমরা কি তোমার প্রোডাক্ট অন্য কোন প্রোডাক্ট দেখব জি আপু আমি হ্যাঁ অল্প কিছু এনেছি আমি লোভ লাগছে তোমাকে দেখেই আমার লোভ লাগছে জি আপু এই যে আমি দেখেন মিরর করি এটা কিন্তু আমার সাইজ আছে বিভিন্ন ঠিক আছে আপনি ওয়ালের মিরর আছে আপনার 10 ইঞ্চি আছে 16 ইঞ্চি আছে এটা হচ্ছে একদমই ছোট 5 ইঞ্চি যারা হ্যান্ডব্যাগে আমরা কিন্তু মেয়েরা আসলে সবাই কিন্তু আসলে শাস্তে পছন্দ করি আর যদি হাতে একটা ইউনিক একটা শাস্তে পছন্দ করি না করি এটা আসলেই লাগে লাগে যান্ত্রিক জীবনে আর যখন একটা মানুষ দেখবে তার ইউনিক প্রোডাক্ট হাতে তো সবাই একটু ভালোই লাগবে খারাপ লাগবে না সেখান থেকে আমার আয়নাগুলো করা খুব সুন্দর আয়নাগুলো আর কি আছে আর আমি এই যে বিটসের অনেক মালা তৈরি করি रिक्शा दर्शक मानी मुग्ध हार मत जेगो देशी दशे गिंबा रंगे गंगे गई से कानिस फातेमा टीना तुम्हारे पेजर नाम पेज नाम सदाफ फैशन हाउस सदाफ फैशन हाउस मात्र दुशो टाइमिक प्रोडक्ट पे जा जी आपू आपू जो चानी ये अपने गिफ्ट करते जा पढ़तें खूब खुशी होता छोट खाई फुटे उठे मन हमारे गिफ्ट 
আজ এটা গিফট হলো নিশ্চয় আগামীতে আমি কিনে নিব এবং আমার সাথে আপনারাও অনেকে অর্ডার করবেন এই প্রোডাক্টটা আমার খুব ইউনিক লাগছে আমি সব সময়ের জন্য দাম যেমনই হোক কম হোক বেশি হোক কিন্তু আসলে এক মানে আমি এইটুকু কনফিডেন্স আমার কেন জানি জানি না যে আমি মানে আমি অনেক জায়গা জাজ করে দেখেছি তো যে আসলে অনেক কমে দর্শক নিশ্চয়ই আমাকে অনেক সুন্দর লাগছে আমি জানি এত সুন্দর আমি না যত সুন্দর এখন লাগছে এই গয়নাটা পরার জন্য ধন্যবাদ টিনা তোমাকে গিফটের জন্য ধন্যবাদ এবং তোমার পণ্যের জন্য অবশ্যই টিনা এবার আমরা একটু আসি টানা পরেন আসলে আমাদের সবার জীবনেই থাকে তাই না জি আপু মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত সব পরিবারের মেয়ে মানেই একটা টানা পড়েন সেক্ষেত্রে তুমি বলছিলা যে পড়াশোনার পরে তুমি চাকরিতে ছিলা চাকরি তুমি মানে মাতৃত্বের কারণে তোমার চাকরি ছেড়ে দিছ এখন তুমি এইগুলো নিজ হাতে করছো জি তোমার দুইটা বাচ্চা জি স্বামী সন্তান আচ্ছা এত কিছু তুমি মেনটেন করো কিভাবে আমার একটু এই তোমার এই ডেলি রুটিনটা আমি একটু জানতে চাই যে একজন উদ্যোক্তা কিভাবে মা মানে মা হয় বউ হয় আবার ব্যবসায়ী হয় কিভাবে এটা সম্ভব অনেক ধন্যবাদ আপু প্রশ্নটা করার জন্য আসলে এইটা মানে গড গিফটেডও বলতে পারেন আর সব থেকে বড় কথা আমরা উদ্যোক্তা উদ্যোক্তারা আমরা সবই পারি কিন্তু একটু মেনটেন করে চলার একটা রুটিন করে নিতে হবে যেটা হচ্ছে আমি আলহামদুলিল্লাহ সব থেকে বড় সাপোর্ট আমার ফ্যামিলি আমি যখন এই কাজগুলো করি তো আমার বাচ্চারা কিন্তু কখনো আমাকে হ্যাম্পার করে না বরং তারা আমাকে উৎসাহ করে বা হেল্প করে আমার কোনো একটা প্রোডাক্ট কোনো এদিক ওদিক হলে আমার ছেলে দৌড়ে আসে আমি তোমার এটা সরে গেছে বা এই যে হেল্প আর হাজবেন্ডের কথা তো আসলে কি বলবো যেহেতু আমি এখন এখানে কথা বলছি তো বুঝতেই পারছেন যে তার কতটা সাপোর্ট তাকে জাস্ট বলবো যে কালকে আমার প্রোগ্রাম আছে সে আর কোনো কথা বলবে না কারণ সে জানে যে আমি আমার উদ্যোক্তা লাইফেরই কোনো প্রোগ্রামে বা কোথাও যাব তো আর কোথায় যাবা এতটুকুই আর কিছুই সে বলবে না আচ্ছা টিনা এবার আমরা একটু জানতে চাই তোমার এত সুন্দর প্রোডাক্ট আমি বারবার আমার প্রোডাক্টের দিকে তাকাই বলছি যে অনেক সুন্দর এই প্রোডাক্টটা নিয়ে তোমার স্বপ্ন কি আমার স্বপ্ন তো আপু আসলে অনেক বড় মানুষ তো স্বপ্ন দেখাই বলেই বেঁচে আছে এখনও অবশ্যই আমি চাই আমার প্রোডাক্টটা মানে এক নামে সবাই চিনুক একটা ব্র্যান্ড হোক যেমন আজকে আমরা আরংকে এক নামে চিনি আমরা বলবো যে এর এরই কাছাকাছি প্রোডাক্ট কিন্তু আমরা ওখানে পাচ্ছি কিন্তু আজকে ব্র্যান্ড হয়ে গিয়েছে তো আমি হচ্ছে আমার প্রোডাক্টটা সবার ঘরে ঘরে যাক এবং ইন ফিউচারে আমার একটা নিজের শোরুম দেওয়ার খুব ইচ্ছা দোয়া করবেন যেন আমি এখানে সব প্রকার গয়না গয়না থাকবে হ্যাঁ এবং তোমার নিজের বড় কথা আমি চাচ্ছি আমার আন্ডারে কিছু আমার মতো মানুষ থাকুক আচ্ছা যারা কাজ করতে পারতেছে কারণ কর্মসংস্থান হ্যাঁ কর্মসংস্থান হলো এবং আমার দোকানটা একটা মানুষ রাখলাম একটা মেয়ে রাখবো কারণ একটা মেয়ে কিন্তু একটা মেয়ের ইয়েটা ভালো বুঝবে যে তার এই প্রোডাক্টটা কিভাবে বলতে হবে একটা কাস্টমারকে কথা বলা একটা ছেলে কিন্তু সেটা পারবে না আচ্ছা এইটাই আপু আমার স্বপ্ন দোয়া করবেন অবশ্যই তোমার জন্য শুভকামনা আমরা সর্বশেষ তোমার কাছে জানতে চাচ্ছি যে তুমি তো আজ এখানে এই অনুষ্ঠানে আসছো আমার কাজ আমার শক্তি অনুষ্ঠানে অর্জন বাংলাদেশে জি তুমি অর্জন বাংলাদেশ সম্পর্কে তোমার কাছে একটু জানি কারণ আমি যতদূর জানি তুমি ফাউন্ডার মেম্বার হ্যাঁ হ্যাঁ আপু আমি আসলে অর্জন বাংলাদেশ শুরুর থেকেই আছি আমার এমন কোনো প্রোগ্রাম নাই মনে পড়ে না যে আমি যাই নাই কারণ অর্জন বাংলাদেশে কোনো প্রোগ্রামের ঘোষণা আসলেই আমি আগে থেকে প্রিপেয়ার হতে শুরু করি যে আমি ওখানে যাবো আর অর্জন বাংলাদেশের জন্য মানে উদ্যোক্তাদের নিয়ে এত তাই কাজ করে যে আসলে এখানে ছাড়া আমাদের মতো যারা ছোট উদ্যোক্তা আছি আমরা এই প্ল্যাটফর্মটা খুবই ভালো আমি বলবো যারা আপনারা সামনে এগোতে চান উদ্যোক্তা লাইফ নিয়ে তারা অর্জন বাংলাদেশের সাথে আসেন ইন ফিউচারে আপনারা একটা পথ খুঁজে পাবেন এবং আপনারা রিসেন্টলি দেখেছেন যে গত এক মাস দুই মাস আগে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর হাত থেকে আমাদের কিছু অ্যাওয়ার্ড গিয়েছে তো আসলে ওইটা নিচে পেয়েছি আমি পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আমি জুয়েলারিতেই পেয়েছি ও আচ্ছা তুমি দেশীয় জুয়েলারির উপরে জুয়েলারিতে পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ ওটা আমার জীবনে অনেক বড় একটা পাওয়া তো আমি সব সময় আছি আগেও ছিলাম এখনো আছি ইনশাআল্লাহ সামনেও থাকবো অর্জুন বাংলাদেশের সাথে অর্জুন বাংলাদেশের সাথে আসলে থাকবা কি না তার চেয়ে বড় কথা তুমি উদ্যোক্তা জীবনে এমন একটা প্ল্যাটফর্মে তুমি থাকবা অবশ্যই কারণ তোমার কোয়ালিটি বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম তোমাকে ডাকবে জি আপু শুধু অর্জন বাংলাদেশ তা না তারপর আপু একটা জায়গা থাকে যেখানে আসলে আমরা হাতি হাতি পা পাকড়ে উঠতে হয় অনেক ধন্যবাদ আজকে এর আয়োজনে তুমি আসার জন্য তুমি অনেক ব্যস্ত আমি জানি শুভকামনা তোমার জন্য দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল গোপালগঞ্জের মেয়ে কানিস ফাটেমা টিনা যে তার নিজস্ব উদ্যোগ গয়না নিয়ে কাজ করছে আমরা তার উদ্যোক্তা জীবনের গল্প স্বপ্ন এবং প্রোডাকশন নিয়ে সব কিছু জেনে নিলাম এবার আমাদের সর্বশেষ উদ্যো
শারমিন ইফতেখার ইনা আপু আমরা আসছি ইনা আপুর গল্প শোনার জন্য আপু কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে আজকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ অর্জুন বাংলাদেশকে ধন্যবাদ সমকালকে আপা আমরা কথা না বাড়িয়ে শুরুতেই জেনে নেই আপনার বেড়ে ওঠা আপনার পড়াশোনা বা আপনার সার্বিক পরিচিতি এবং আপনি কি পণ্য নিয়ে কাজ করছেন আমি আমার বাড়ি আসলে আমি যশোরের পড়াশোনা সব খুলনায় এবং খুলনার বউ আমি আমার হাজব্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার বর্তমানে আমি ঢাকায় থাকি আমি হচ্ছে গিয়ে আমি বেকিং আইটেম নিয়ে কাজ করি আমার পেজের নাম ইট উইথ এনা ইট উইথ এনা জি আচ্ছা বেকিং আইটেম নিয়ে কাজ করছেন মানে আপনার তো না বেকিং আইটেম দিয়ে আমার যাত্রা শুরু কিন্তু এখন আমি কাস্টমাইজ ফুড নিয়ে মানে যে যেমন চাই সেরকমভাবে অর্ডার নিচ্ছি আপনার উদ্যোক্তা জীবনের গল্প আমরা একটু পরেই শুনব আগে দেখে নেই আপনি আজ কি পণ্য আনছেন আমাদের জন্য অবশ্যই আচ্ছা দেখি আমার বেকিং আইটেম দিয়ে আমার যাত্রা শুরু আমার সিগনেচার আইটেম অরেঞ্জ পাউন্ড কেক অরেঞ্জ পাউন্ড কেক যে এটাই আপনার সিগনেচার আইটেম জি জি আমার এটা দিয়ে আমার যাত্রা শুরু আমার উদ্যোক্তা জীবন অনেক সুন্দর আচ্ছা আপনি এটা যেহেতু বললেন আপনার সিগনেচার আইটেম এর বিশেষত্ব কি আসলে বিশেষত্ব বলে আজকালকার তো মানে ভেজালের ভেজালের ভিড়ে মানে খাঁটি পণ্য চেনাই দায় আমার এটাই হচ্ছে গিয়ে কোনো ফুড কালার ইউজ করি না যেই কালারটা দেখছেন পুরো অরেঞ্জের কালার অরিজিনাল অরেঞ্জ দিয়ে করেছি কোনো ফ্লেভার ইউজ করিনি কোনো মানে এসেন্স ইউজ করিনি কোনো কালার ইউজ করিনি প্লাস এতে আছে ডিম এবং সবচেয়ে বড় কথা চিনি কিন্তু হোয়াইট সুগার না চিনি কিন্তু লাল চিনিটা দিয়ে ব্যবহার করছি আমি সবসময় লাল চিনি দিয়ে ইউজ করি যদি মানে আমি জনগণকে সবাইকে মানে আমার ক্রেতাদেরকে আমি স্বাস্থ্যসম্মত স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়াতে চাই মূলত আসলে আপনি যেহেতু আমি বলবো ক্যাটারিং যেহেতু আপনার বেকিং আইটেম এটা আসলে সেবামূলক ব্যবসা আপনি মহৎ পেশার সাথে জড়িত আছেন আমরা নিশ্চয়ই এটা অথেন্টিক খাবার আপনার কাছে পাই এবং এটা আপনার প্রোডাকশন চলে কি আপনার নিজের কিচেনে জি আমার নিজের কিচেনে ও আচ্ছা তাহলে আমরা একটু দেখে নিই আপনার টেস্ট কেমন যেহেতু এত ভালো ভালো ব্র্যান্ড থাকতে কেন আমরা আপনার কেকটা পছন্দ করব দর্শক আগে আপনারা দেখেন যে কেকের শেপটা দেখেন অ্যাক্সিলেন্ট অরেঞ্জ অরেঞ্জ পাউন্ড কেক আমরা এই শেপের কেক আসলে অনেক বড় বড় ব্র্যান্ডে গিয়েও কিন্তু এই শেপের পাই না সেটা একটা নির্দিষ্ট বক্স করা থাকে সেখানে থেকে আমার ভাগ্য হয়েছিল এ না আপুর এই কেক একবার অর্ডার করার এবং যেহেতু বাচ্চারা কেক পছন্দ করে বাচ্চারাই বলেছিল যে অ্যাক্সিলেন্ট এই কেক আজ আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি খেয়ে আপনাদের বলছি যে আসলে কেকটা কেমন সত্যি সত্যি ওয়াও কারণ অরিজিনাল অরেঞ্জ জুস দিয়ে এটা করা এটা বোঝা যায় আসলে এই ভেজালের ভিড়ে আমরা ভেজাল মুক্ত মুক্ত খাবার আসলে যদি আমরা পেতে চাই তাহলে আমরা টেস্টি অ্যান্ড ইট উইথ এনা ও ইট উইথ এনা পেজে আমরা নক করলেই আমরা হাইজেনিক খাবারগুলো পেয়ে যাব আপা যেটা আপনি বলছিলেন আপনার হাজব্যান্ড ম্যারিন ইঞ্জিনিয়ার জি এর মানে আপনার উদ্যোক্তা জীবনের জন্য অফুরন্ত সময় আছে জি এবার আপনার উদ্যোক্তা জীবনে একটু গল্প শুনতে চাই আপনি আসলে এখানে উদ্যোক্তা জীবনে আপনি পা দিলেন কিভাবে কারণ আপনি একজন ম্যারিন ইঞ্জিনিয়ারের ওয়াইফ ম্যারিন ইঞ্জিনিয়ারের উপর আমি একটা কথা বলি তার আগেও কিন্তু আমি একজনের মেয়ে আমার আম্মু খুবই ভালো একজন রাঁধুনি ছিলেন আচ্ছা আম্মু রান্না যে খেত বলতে গেলে পাগল হয়ে যেত এত মজা আমি আমার মার কাছ থেকে রান্নাটা শিখেছি এবং আমার শখ ছিল আমার আব্বু আমার ভাইরা আমার রান্না খেয়ে প্রশংসা করত আমার রান্না ছোটোবেলা থেকে হবে ছিল বিয়ের আগে আমার স্বপ্ন ছিল একটা ফাস্টফুডের দোকান দেব সুন্দরভাবে চালাবো আগেই ছিল আগেই ছিল বিয়ের পরে অবশ্যই আমার হাজব্যান্ড বর্তমানে আমার হাজব্যান্ডের সহযোগিতা ছাড়া তো এটা করতে পারতাম না ও অনেক আমাকে সহযোগিতা করেছে আর সবচেয়ে বড় কথা যার কথা বল না বললে নয় আমার বান্ধবী ভাবি রিনা খানম আচ্ছা ওইভাবেই আমাকে মেনলি এই আমার পেস খোলার পিছনে এবং ওইভাবেই আমার প্রথম কাস্টমার যেটা আমরা আসলে স্টুডিওতে আসার আগে আপনার সাথে কথা হচ্ছিল যে আপনার আপনি মনে হয় একটা সময় খুব ডিপ্রেশনে চলে গিয়েছিলেন একা একাকৃত্বটাকে আমাকে আমাকে বড় করে করে খাচ্ছিল তখন কিছু একটা করতে যেহেতু বলে নিই যে বিয়ের আগে মানে এটা অনেকেরই থাকে আমাদের বাংলাদেশে ঘরে ঘরে আছে জিনিসটা আমার চাকরি করা শ্বশুরবাড়ির লোকরা পছন্দ করত না 
হ্যাঁ যেহেতু এখন আবার আমার সংসার করতে ভালো লাগতো রান্না করতে মানুষকে ধেরে ধেরে খাওয়াতে ভালো লাগে তখন ভাবছিলাম যে কি করা যায় আমার কিন্তু ইচ্ছা ছিল অনলাইন ফুড ফুড বিজনেসের বিয়ের পরে কিন্তু লজ্জায় যে মানুষের কাছে নিজেদের মানুষের কাছে কী করে টাকা হাতে নেব হ্যাঁ এইভাবে এই জন্য আমি খুলছিলাম না কিন্তু বললাম না ওই বান্ধবীভাবে জোর করে আমাকে খোলালো মানে আমি আসলে সংসারও করা হবে আল্লাহ অনেক বছর পরে আমাকে একটা বাচ্চা দিয়েছেন সেই বাচ্চা কত বছর করে বাচ্চা ষোলো বছর পরে ষোলো বছর পরে এবং ভাই থাকতো শিপে আপনি থাকতেন না আমি বাচ্চা হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি শিপে শিপেই ঘুরেছি কিন্তু সবসময় তো একসাথে যেতাম না দেখা হলো দেড় মাস পরে যাচ্ছি দেখা গেল ওর আগে আমি নেমে পড়ছি অনেক দিন থাকছে বাসায় একা তো থাকতে হতো দুই তিন মাস চার মাস আপনাকে ঘুরে হ্যাঁ সারা সারা বাড়িতে ফাঁকা আমি একাই আচ্ছা তা এই জন্য ভাবলাম যে ঘরেও থাকা হবে আমার শ্বশুর শাশুড়ির মুখও রক্ষা করা হবে যে বাইরে যে চোখ করছি না আমার হাজবেন্ডেরও কথা রাখা হবে যে শুরু করলাম বিসমিল্লা বলে যেহেতু রান্নার প্রতি একটা ঝোঁক আছে নেশা আছে অনলাইন বিজনেস শুরু করলাম ফুড বিজনেসটা শুভকামনা আপনার এই উদ্যোগের জন্য আপনার স্বপ্ন কি আপনার উদ্যোগ জীবন নিয়ে আমার স্বপ্ন অবশ্যই আমার পেজটাকে ঘিরে আমার পেজ বাংলাদেশের আনাচে কানাচে আমার পেজের নাম এবং খাবার ছড়িয়ে পড়বে হ্যাঁ শুধু দেশ কেন দেশের বাইরে অলরেডি দেশের বাইরেও চলে গিয়েছে আমার খাবার অবশ্যই আপনার জন্য তো অনেক বড় সুযোগ এখন হ্যাঁ আমি যাই আমার পরিচিতিটা এবং সবচেয়ে বড় কথা আমার বেশি বড় স্বপ্ন হচ্ছে কি আমি একটা রেস্টুরেন্ট খুলব এবং সেখানে সব মহিলা উদ্যোক্তা থাকবে আমি মহিলাদের জন্য কি হবে পুরুষ উদ্যোক্তাদের সাধারণত বাংলাদেশে তো পরিপ্রেক্ষিতে যেটা হয় আসলে পুরুষরা নারীদেরকে দাবিয়ে রাখতে চাই আমি চাই নারীদের পরিচিতি বাড়ুক নারীরা স্বাবলম্বী হোক কিন্তু দিন তো এখন পাল্টে গেছে এখন তো নারীরাই পুরুষকে হ্যাঁ এই যে এরকম মন মানসিকতা এখন তৈরি হচ্ছে সবাই নারীদের অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য হচ্ছে কিন্তু এটা তো আসলে ভুল ধারণা আমি যত দূর জানি আমরা মানুষ নারী পুরুষ ওটা আমরা উচ্চারণ না করি আমাদের নিজস্বতা থাকুক আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকুক আমাদের একটা কর্মসংস্থান থাকুক সে নারী হই আর পুরুষ আমরা পুরুষকে দাবিয়ে রাখতে যাব না उद्योक्ता जीवन शक्त भाव दाड़ो जाए क्षेत्र में शक्त कर ग्रुपुक्त होते ही সেই ক্ষেত্রে বলবো অর্জুন বাংলাদেশের সাথে যুক্ত হয়ে মানে আমি সফলতা অর্জন করেছি অর্জুন বাংলাদেশ সম্বন্ধে যেটুকু জানি শুধু আমাদের মতন না তারা তৃণমূল হ্যাঁ বিভিন্ন তৃণমূল মানুষদের জন্য অনেক করছে খুঁজে খুঁজে মানুষের গুণ বের করে সবার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছে সবচেয়ে বড় কথা অর্জুন বাংলাদেশ আছে বলেই আমি আজকে এই সিটে বসে আছি ধন্যবাদ আপা সুন্দর করে উপস্থাপন করার জন্য দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল শারমিন ইফতেখার এনা আপুর কাছে আপুর বড় ধরনের এক বিষণ্নতা জীবন ছিল তার বিয়ের ষোলো বছর পরে তার বাচ্চা ঘরে আসে এই একাকিত্ব জীবন তাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল আমরা সে গল্প জানলাম তার প্রতিবেশী ভাবি তাকে কিভাবে উদ্যোক্তা জীবনে পদার্পণ করিয়েছে এবং কিভাবে সে আজ এই উদ্যোগ জীবন নিয়ে সামনে দিকে এগিয়ে চলছে আমরা শুভকামনা করি শারমিন ইফতেখার এনা আপুর জন্য আমাদের সাথে আজ ছিল কানিস ফাতেমা টিনা ফারহানা হক লায়লা আঞ্জুমান শারমিন ইফতেখার টিনা আমরা সবার জন্য শুভকামনা করছি পরবর্তীতে আমাদের সাথে আবার দেখা হবে নতুন নতুন কোনো উদ্যোক্তা নিয়ে সে পর্যন্ত ধন্যবাদ